good afternoon students in the last lecture already we have discussed about the synthesis of the dye intermediates and we have seen that there are three different types of the dye intermediates we require for the uh, or there are three different types of the substances we require for the synthesis of dye intermediates and uh, we have categorized these uh, three substances as aliphatic uh, then aromatic and the last one is heterocyclic one. and we have seen uh, what type of the or which are the substances required from each category for the synthesis of the dye intermediates so in the aliphatic substances we have seen that there are some compounds uh, just like alcohol ether and so many other uh, aliphatic compounds also were using as a solvent तर सॉल्वेंट म्हणून आपण डाय इंटरमिडिएट सिंथेसिस करताना आपण ऍलिफॅटिक कंपाउंड चा यूज करते देन इन द ऍरोमॅटिक कंपाउंड फर्दर देयर आर डिफरेंट ऍरोमॅटिक कंपाउंड्स और डिफरेंट ऍरोमॅटिक कॅटेगरीज आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डाय इंटरमिडिएट्स एंड द लास्ट कॅटेगरी दैट वी हैव डिस्कस दैट इज सम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर आल्सो वेरी यूजफुल एज फार एज कंसर्निंग द सिंथेसिस ऑफ द डाय इंटरमिडिएट्स ते फक्त आपण जस्ट क्लासिफिकेशन बघितलं होतं but now from the today's lecture we are going to actually look at some reactions which are uh, used for the synthesis of aromatic dye intermediates ta apan magcha lecture la mi sangitle ki we have to highlight over the aromatic dye intermediates ani aromatic dye intermediates madhe apnala teen prakar che reactions pasun je ka aromatic dye intermediates banavle jatat ani jacha mhanje dyes banavnyasathi use hoto te mhanje ek sulfonation reaction cha madhyamatun बनवली जाणारी किंवा नायट्रेशन रिएक्शनच्या माध्यमातून बनवली जाणारी डाय इंटरमिडिएट्स असतील किंवा आजो रिएक्शनच्या माध्यमातून बनवले जाणारे डाय इंटरमिडिएट्स असतील तर तीन प्रकारचे जे डाय इंटरमिडिएट्स आहेत तर हे आपल्याला ऍक्च्युली सिलेबसमध्ये डिस्कस करायचे आहेत त्याच्यातला पहिला जो टाईप आहे दॅट इज सल्फोनेशन फर्स्ट जो टाईप आहे सल्फोनेशन त्याच्याविषयी आपण आता डिस्कशन करायला आजच्या लेक्चरला सुरू करतोय तर बेसिकली सिंथेसिस ऑफ ऍरोमॅटिक डाय इंटरमिडिएट्स असं ऍक्च्युली टायटलचं नाव आहे आणि तुमच्या सिलेबसमध्ये पॉइंट कसं दिलाय की सिंथेसिस ऑफ ऍरोमॅटिक डाय इंटरमिडिएट्स थ्रू सल्फोनेशन रिएक्शन्स थ्रू द नायट्रोशन रिएक्शन्स अँड थ्रू द अजो रिएक्शन्स अशा पद्धतीने जे काही वेगवेगळ्या डाय इंटरमिडिएट्स आपण सिंथेसिस करते त्याचं आपल्याला ऍक्च्युली स्टडी करायचं आहे ठीक आहे ना डाय इंटरमिडिएट किंवा यालाच आपण डाय स्टप्स असं पण म्हणतो की जे ऍक्च्युली डाय बनवण्यासाठी जे स्टार्टिंग मटेरियल्स तुम्हाला लागतात डाय बनवण्यासाठी आणि ते जे काही मटेरियल्स आहेत तर ते कुठल्या कुठल्या रिएक्शनच्या माध्यमातून ते मटेरियल आपल्याला बनवता येतात कुठले कुठले ते मटेरियल्स आहेत तर ते थोडक्यात आपण इथं काय करतोय की ठीक आहे तर ते आपण इथं डिस्कस करते अँड सी व्हॉट एव्हर द थिंग दॅट वर लुकिंग हिअर काही ज्या काही गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला बऱ्यापैकी माहीत असणार आहेत फॉर एक्झाम्पल you know what is self sulfonation you know what is please mute yourself are me mute kelan tar tumhi unmute ka karta hai please mute yourself ko nahi evde akkal nahi ka msl ala na tumhi evde tar akkal pahije ki nidan pratyek vele mi tez kaam karat basaycha ka otherwise you can leave the class no doubt kay arjun nahi amala ठीक आहे तर सिंथेसिस ऑफ डाय इंटरमिडिएट्स बाय द सल्फोनेशन रिएक्शन तर आपल्याला व्हॉट इज द सल्फोनेशन दॅट वी नो व्हेरी वेल व्हॉट इज नायट्रेशन दॅट ऑल्सो यू नो व्हेरी वेल यू ऑल्सो नो व्हॉट इज द मेकॅनिझम ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन व्हॉट इज द मेकॅनिझम ऑफ नायट्रेशन रिएक्शन हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे तरी पण मी थोडं थोडं काय करतो की ओव्हरलोक करूया आणि आपण डायरेक्टली मग काय करूया की वेगवेगळे जे सिंथेसिस आहेत सल्फोनेशनचे आणि जे वेगवेगळे इंटरमिडिएट्स आपण सल्फोनेशन रिएक्शन न बनवतो ऍक्च्युली डाय इंटरमिडिएट्स तर ते कुठले कुठले ते थोडक्यात आपण इथं काय करणार आहे की डिस्कस करणार आहे ठीक आहे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज द सल्फोनेशन सो सल्फोनेशन इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप इन एन ऍरोमॅटिक न्यूक्लियस इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप इन एन ऍरोमॅटिक न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड ऍज अ सल्फोनेशन तर त्याला आपण जनरली सल्फोनेशन असं म्हणतो आणि बेसिकली सल्फोनेशन रिएक्शन जे आहेत तर दिज आर कॅरिड आउट बाय आता ऍक्च्युली जर आपण रिएक्शन बघितली सल्फोनेशनची तर हिअर आय हॅव रिटर्न बेन्झिन अँड इट इज रिएक्टेड विथ एच टू एस ओ फोर 
म्हणजेच काय की मेन रिएजंट विच इज यूज फॉर दि सल्पोनेशन रिएक्शन इज एच टू एसओ फोर तर एच टू एसओ फोर हा मेन रे रिएजंट आहे सल्पोनेशन रिएक्शन साठीचा आणि त्याच्यानं आपण काय करतोय की एखाद बेन्झिन न्युक्लियस असेल किंवा एखादा अरोमॅटिक न्युक्लियस असेल तर त्याचं बेसिकली काय करतोय की सल्पोनेशन करतोय ठीक आहे तर लक्षात आलं तर काय की द मेन रिएजंट विच इज यूज फॉर दि सल्पोनेशन ऑफ दि एनी टाइप ऑफ द अर्मेटिव न्यूक्लियस इज द एच टू एस ओ फोर तर बेसिकली एच टू एस ओ फोर मध्ये पण काय की विच इज द रिस्पॉन्सिबल काय म्हणू शकतो की ग्रुप विच कॅन सल्फोनेट द अर्मेटिक न्यूक्लियस दॅट इज द फ्री सल्फर ट्रायऑक्साइड विच गेट्स फॉर्म फ्रॉम दी एच टू एस ओ फोर एच टू एस ओ फोर पासून जो फ्री सल्फर ट्रायऑक्साइड तयार होते सो दिस फ्री सल्फर ट्रायऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सल्फोनेशन ऑफ द अर्मेटिक न्यूक्लियस कुठला अर्मेटिक न्यूक्लियस असेल त्याचं सल्पोनेशन करायला कुठला ग्रुप रिस्पॉन्सिबल आहे ऍक्च्युली दिस इज द काय असेल की आपण त्याला काय म्हणू शकतो तर तो जो ग्रुप आहे तो म्हणजे फ्री सल्फर ट्रायऑक्साइड विच गेट्स फॉर्म ड्युरिंग द किंवा काय म्हणू शकतो विच गेट्स फॉर्म फ्रॉम दी एच टू एसओ फोर एच टू एसओ फोर पासून जो काही फ्री सल्पोनिक ऍसिड तयार होते किंवा फ्री सल्फर ट्रायऑक्साइड तयार होते सो दॅट इज द रिस्पॉन्सिबल फॅक्टर फॉर दी सल्पोनेशन सी देर आर मेनी मोर मेथड्स बाय विच वी कॅन कॅरी आउट द सल्पोनेशन रिएक्शन खूप वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहेत की ज्याच्यापासून आपण सल्पोनेशन रिएक्शन कॅरी आउट करू शकतो सी दिज आर द लिस्ट ऑफ द रिएजंट्स दॅट वी कुड यूज फॉर द सल्पोनेशन ऑफ द एनी अर्मेटिक न्यूक्लियस फर्स्ट वी कुड यूज द स्ट्रॉंग सल्फेरिक ऍसिड अराउंड नाईन्टी फाईव्ह पर्सेंट और अराउंड नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन पर्सेंट जेवढं शक्य आहे तेवढं तुम्हाला स्ट्रॉंग सल्फेरिक ऍसिड घ्यावं लागेल so that we could sulfonate the aromatic nucleus manje first reagent or first technique uh, we could use for the sulfonation of the uh, aromatic nucleus is the use of strong sulfuric acid then the second reagent uh, that we can use that is use of the oleum so what is oleum the molecular formula is oleum for the oleum is h2 h2o7 h2s2o7 the oleum generally kya hai it is the mixture of h2so4 plus सल्फर ट्रायऑक्साइड इट इज द मिक्सर ऑफ एच टू एसओ फोर प्लस सल्फर ट्रायऑक्साइड जर तुम्ही या सगळ्यांचे जे ऍटम जे आहे त्याचं सम केलं तर तुम्हाला एच टू एस टू ओ सेवन मिळेल ओके इट इज द सल्फेरिक ऍसिड प्लस सल्फर ट्रायऑक्साइड त्याला आपण ओलियम म्हणतो सी ओलियम इज मच स्ट्रॉंगर दॅन द एच टू एसओ फोर एच टू एसओ फोर पेक्षा ते सुद्धा जास्त स्ट्रॉंगर आहे तर ते ओलियम यूज करून आपण सल्पोनेशन करू शकतो और वन मोर रिएजंट दॅट वी कुड यूज दॅट इज सल्फर ट्रायऑक्साइड इन ऑर्गॅनिक सॉल्वंट ऍज अ कॉम्प्लेक्स सल्फर ट्रायऑक्साइड इन ऑर्गॅनिक सॉल्वंट ऍज अ कॉम्प्लेक्स म्हणजेच काही कॉम्प्लेक्स ऑफ दी सल्फर ट्रायऑक्साइड इन एनी अदर ऑर्गॅनिक कंपाउंड तर त्या कॉम्प्लेक्सचा यूज सुद्धा आपण सल्फोनेशन करायला यूज करू शकतो फर्दर वी कुड यूज द क्लोरोसल्फोनिक ऍसिड वी कुड यूज द क्लोरोसल्फोनिक ऍसिड फॉर दी सल्फोनेशन ऑफ दी व्हॅरियस अॅरोमॅटिक न्यूक्लियस आता हे काय सांगितलं तर मी दिज आर दी सम दिज आर दी सम मेथड्स दॅट वी कुड यूज फॉर दी सल्फोनेशन ऑफ दी एनी अरोमॅटिक न्यूक्लियस कुठला अरोमॅटिक न्यूक्लियस असेल तर त्याचं सल्पोनेशन करायला जनरली आपण जे काही रिएजंट्स वापरतो तर त्यातले हे काही रिएजंट्स आहेत आता बिफोर गोईंग टू द ऍक्च्युअल डिस्कशन ऑफ दिस सम सल्पोनेशन रिएक्शन्स विच आर युज फॉर द सिंथेसिस ऑफ डाय इंटरमिडिएट्स विल लुक टू द मेकॅनिझम ऑफ दि सल्पोनेशन आता तुम्हाला माहिती आहे ऑलरेडी मी फक्त जस्ट हायलाईट करतो यु नो हाऊ टू पुट अप द मेकॅनिझम कारण तुम्ही आता एम एस सी सेकंड इयरला आला आहात ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे स्टुडंट आहात तर मेकॅनिझम हे तुम्हाला माहिती आहे तर मेकॅनिझम मध्ये जनरली काय होतं की फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर ट्रायऑक्साइड इलेक्ट्रोफाईल विल गेट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ द एच टू एसओ फोर सो दिस एच टू एसओ फोर अंडरगोज ब्रेक डाऊन अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्रायऑक्साइड इलेक्ट्रोफाईल तर हा इलेक्ट्रोफाईल तयार होतो सल्फर ट्रायऑक्साइड इलेक्ट्रोफाईल म्हणजेच काय की फ्री सल्फर ट्रायऑक्साइड गेट्स फॉर्म फ्रॉम द एच टू एसओ फोर फ्री सल्फर ट्रायऑक्साइड गेट्स फॉर्म from the h2so4 and then this free sulfur trioxide reacts with the benzene okay or any aromatic nucleus mhanu apan the benzene mechanism sathi ghetle so pass fakt apanala kay ki mechanism je hai he baka itun pudha mi fakt synthesis che vegavela nucleus che synthesis ghenar hai tyacha mechanism mi ekda sangnar pratyek vela mechanism mi sangat basnar nahi so this is the common mechanism that you could you should have to follow for the each and every type of the sulfonation reaction that we will discuss here ज्या काही सल्पोनेशन रिएक्शन आपण डिस्कस करणार आहे तर त्या प्रत्येकासाठी हे जे मेकॅनिझमचा जो पाथवे आहे तो हाच असणार आहे फर्स्ट रिएक्शन विल बी कॉमन फॉर द मेकॅनिझम ऑफ इच टाईप ऑफ द सल्पोनेशन म्हणजे काय असेल की 
फॉर्मेशन ऑफ द फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ द फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल एंड देन दिस इलेक्ट्रोफाइल दैट इज फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विथ एरोमेटिक न्यूक्लियस एंड देन आफ्टर रिएक्शन ऑफ दिस फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड विथ एरोमेटिक न्यूक्लियस इट अंडरगोज सम रेजोनसिस एंड देन फाइनली इट लूजेज द प्रोटॉन ओके आणि मग ऍक्च्युली काय म्हणजे इथंच तो प्रोटॉन लूज होतो आणि मग त्याच्यानंतर मग काय होईल ड्युरिंग द वर्किंग प्रोटॉन विल टेक बाय द सल्फॉक्साईड जो काही आयन तयार होणार आहे त्यानं प्रोटॉन तो घेतला जाणार आहे तर याच्यामध्ये ऍक्च्युली बघा तर अनायन ऑफ बेन्झिन सल्फॉनिक ऍसिड तयार होतो आणि त्याच्यानंतर मग बेन्झिन सल्फॉनिक ऍसिड तयार होतो तर याला आपण काय म्हणतो इट इज द अनायन ऑफ बेन्झिन सल्फॉनिक ऍसिड ठीक आहे सुरुवातीला बघा कसं होतं की अॅरोमॅटिक रिंग आहे तुमची एक अॅरोमॅटिक रिंग आहे आता मेकॅनिझम दाखवण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत आणि इकडं काय की आपलं सल्फर ट्रायऑक्साईड आहे सल्फर ट्रायऑक्साईड इट इज द सल्फर ट्रायऑक्साईड सो इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युशन अँड देन वॉट विल गेट हॅपन सो दिस अॅरोमॅटिक रिंग विल अटॅक ऑन दिस सल्फर ट्रायऑक्साईड ओके अँड दिस इंटरमिडिएट विल गेट फॉर्म सो इट अंडरगोज रेझोनसिस अँड मग काय होईल की तुम्हाला एक स्टेबल रेझोनन्स जो मिळेल तो काय असणार हे काय असणार आहे की हे जो आहे तो अनायन तयार होणार आहे इट इज द अनायन ऑफ द बेन्झिन सल्फॉनिक ऍसिड इट इज द अनायन ऑफ बेन्झिन सल्फॉनिक ऍसिड आणि इथं काय होईल की कॅटाईन तयार होतील सो दिस कॅटाईन अंडरगोज रेझोनन्सेस अँड फायनली द अनायन ऑफ द काय असेल सल्फॉनिक ऍसिड विल गेट फॉर्म आणि मग अनायन तयार झाल्यानंतर ऍक्च्युली काय होतं की द प्रोटॉन विल गेट लूज इथून प्रोटॉन लूज होतो अँड दिस इज अ स्लोअर स्टेप आणि त्याच्यामुळे काय होतं की इट इज अ रेट डिटरमायनिंग स्टेप तर या स्टेपला आपण काय म्हणतो की रेट डिटरमायनिंग स्टेप बिकॉज ही जी स्टेप आहे ती स्लो आहे म्हणजेच काय की द प्रोटॉन लुजेस फ्रॉम द अॅरोमॅटिक रिंग आणि मग काय होईल की तुम्हाला असा सल्फॉक्साईड अनायन तयार होईल ठीक आहे म्हणजे तो जो अनायन आहे बेन्झिन सल्फो अनायन ऑफ द बेन्झिन सल्फॉनिक ऍसिड आणि त्याच्यानंतर मग इट टेक्स द प्रोटॉन अँड द बेन्झिन सल्फॉनिक ऍसिड विल गेट फॉर्म म्हणजेच काय की हा सल्फोनेशन झालेलं अरोमॅटिक न्यूक्लियस असेल बेन्झिन सल्फोनेशन सल्फॉनिक ऍसिड असेल ते ठीक आहे सो दिस इज द मेकॅनिझम तर याच्यामध्ये तुम्हाला ऍक्च्युली मेकॅनिझम जे आहे याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट काय आहे की सल्फर ट्रायऑक्साईड हा जो इलेक्ट्रोफायल आहे तो तयार होतो अँड इट अटॅक्स ऑन द बेन्झिन रिंग और अरोमॅटिक न्यूक्लियस अँड देन इट अंडरगोज रेझोनसिस अँड इट लूज इज द प्रोटॉन अँड द लूज ऑफ प्रोटॉन इज द रेड डिटरमायनिंग स्टेप ओके and then uh, then there is a formation of anion of benzene sulfonic acid that is anion tayar hoto ha anion hai benzene sulfonic acid sa and finally uh, this benzene sulfonic acid takes the proton and then there is a formation of benzene sulfonic acid actually he aaj anion hai ha proton gheto parat ani proton ghetle mule kay hoil ki generally ithe sulfonic acid je ahe tar te sulfonic acid basically kay hoil tayar hoil so this is the general mechanism of the sulfonation तर मला वाटतं बऱ्यापैकी तुम्हाला मेकॅनिझम काय आहे त्याचा अंदाज आहे तुम्ही याच्या अगोदर मेकॅनिझमचा पार्ट जो आहे तो शिकलेला आहात त्यामुळे फार मेकॅनिझमच्या खोलामध्ये जात नाही आपल्याला फक्त सिंथेसिसच्या रिॲक्शन्स कुठले आहेत ते बघूया ठीक आहे सो नाव दिज आर द सम सब्स्टिट्युशन रूल्स म्हणजे सल्फॉनिक सल्फोनेशन रिॲक्शन जे आहे ते ऍक्च्युली अरोमॅटिक न्यूक्लियसच्या कुठल्या भागामध्ये होती कुठं होती तर त्याच्या संदर्भात इथं काही रूल्स आहेत तर याच्यामध्ये जनरली काय की द ग्रुप्स जस्ट लाईक नायट्रो और कर्बॉक्सिलिक और सल्फोनिक डायरेक्ट द एंट्रिंग ग्रुप टू द मेटापोजिशन मे ऐक्चुअली सल्फोनेशन जे है तो ते जनरली कुट होते तर जर एखाद एरोमैटिक न्यूक्लियस ठीक है अन तेजी जर नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन आल कि अपन ये मू शको कि कर्बॉक्सिलिक सब्स्टिट्यूशन आल कि इत जर सल्फोनिक एसिड सब्स्टिट्यूशन आल सो ऑल दीज ग्रुप्स डायरेक्ट द सल्फोनेशन टू द मेटापोजिशन तर तुम्ही येणार मेटापोशन हे कसं काय सल्फोनेशन डायरेक्ट डायरेक्ट करतंय तर फॉर दॅट यू कुड ड्रॉ द रेझोन स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड तर आता इथं जर तुम्ही नायट्रो बेन्झिन घेतला आणि जर तुम्ही याचा रेझोन जर ड्रॉ केला तर यू विल जस्ट फाइंड की हाऊ दिस पर्टिक्युलर कंपाउंड इज अ मेटा सब्स्टिट्युटेड किंवा इथं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युशन हे मेटाला का होते तर मेट्रा इज मेटापोशन इज इलेक्ट्रॉन रिच पोजिशन ठीक आहे तुमचा सल्फोनिक ऍसिड जो सल्फर ट्रायऑक्साईड जो तयार होणार आहे हा इलेक्ट्रोफाईल आहे आणि त्याच्यामुळे त्याला इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन लागतो की जेणेकरून तो तिथं अटॅक करेल ठीक आहे आणि त्याच्यामुळे जर आपण याचं जर मेकॅनिझम बघितलं या रिंगचं तर काय होईल की जनरली तुमची जे मेटा पोझिशन आहे मेटा पोझिशन सो मेटा पोझिशन इज इलेक्ट्रॉन रिच पोझिशन अँड देअर फोर सल्फोनेशन विल ऑकर ॲट द मेटा पोझिशन 
whenever there are nitro or carboxylic acid or the sulfonyl group present on the aromatic ring. Aromatic ring is already the group of the group group of the 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 group of compound group of the 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 group the group the so instead of the ortho and paro, sulfonation will be at the meta position because there is a more electron density in the meta position uh, whenever there are uh, nitro, carboxylic and sulfonyl groups present in the aromatic ring. The aromatic ring is the groups are still the meta position electron density. So basically, it's more than that. So this is the first substitution rule. It's a nitro, it's not a nitro, it's a metal, 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 it's a metal. Meta directing nitro group is the so electrophilic reaction of meta directing. Nitro group, nitro benzene. It is a meta directing electrophilic reactions. And generally, sulfur trikes are electrophilic. Sulfonation reaction is electrophilic reaction. So, basically, meta position is the substitution. So, the uh, Then the next rule is the alkyl groups. Alkyl group is the alkyl group. Is the electron is the same as the if the electron withdrawing group is present on the aromatic ring, electron withdrawing group is present on the aromatic ring, then electrophilic substitution will be at the meta position of the electron withdrawing group. Meta position of the electron withdrawing group. And if the electron releasing groups are present, if the electron releasing groups are present, for example, methyl group acid. So methyl group releases the electron density towards the aromatic ring. Aromatic ring kade electron density uh, release kar. So, manjiz ka ki electron donating manu shakta apan ki wa electron releasing group as still. Aromatic uh, ring or thi. Tar te kaayet ki they are the artho or para substitute, uh, sorry, artho or the para, uh, para directing compounds. Artho or para directing compounds. Manjiz baga methyl ahe. Methyl, jo ahe to methyl to substitution kutas hal, ek tar artho la ki wa para la hona hai. Methyl is electron donating. Methyl is electron donating or electron releasing group. Electron donating or electron releasing group. So, sulfonation will occur at ortho or the para position. But in case of the electron sulfonation, ha group is a group. He uh, electron withdrawing groups. Hai, withdrawing groups. And he withdrawing group is a group. This uh, directs the sulfonation towards the meta position. Metal का क्या करते sulfonation जो electrophilic reactions जाए तो metal direct किया जाता ठीक है तो this is the uh, in general discussion of the sulfonation reactions actually तो अपन लोग आज उन का ही rules है चमत्कार है तो अनकी नहीं एक rule है तो मुझे chlorine दर chlorine chlorine substitution आसल aromatic ring वर्ती तो इस उधर electron releasing group सारे कर तुम्हारा क्या करेल कि आर्थो की वह para directing मुन्न काम करेल आर्थो की वह para directing मुन्न काम करेल तो चं Directing uh, effect of amino groups. Amino groups are still. Thirty so that tumala kai karna rahe. Amino groups are still. Thirty ita kai hona rahe. It depends on their basicity. Just like less basic amines are still. Thirty they are ortho or para directing. If the amines are less basic one, then they are ortho or para directing. Uh, just like aniline. Aniline that tumi gethla. Aniline is an example of the less basicity. Thirty ortho kya para directing asin. Pandra Pandra uh, basic amine gatla. Basic amine. Manja dimethyl amine of a greater gatla, Indian dimethyl amine, Manja ha groups are gatla. Thirtu generally kaiki meta directing. So I had to kaiki basically meta directing. I manja depends. Tikan, Manja anilinja of Timothy to Malakaiki, Indian dimethyl anilin, so I had to kaiki meta directing. I Panzer to me normal anilin gatla. So this anilin is a para direct. Para or ortho direct. Okay. So, uh, generally, uh, electron density is uh, dependent on which carbon electron density is just. When the carbon electron density is just after resonance, so this carbon will uh, uh, just will react with the electrophile. So, the carbon electrophile will react with it. So, when the carbon electron density is just, when the resonance structure is cut down, the aromatic uh, nucleus is just. So, the carbon is just. So, this carbon will react with the any uh, electrophile, so electrophile will basically react with it. Okay, 
सो वील स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द सल्फोनेशन ऑफ द सम एरोमैटिक न्यूक्लियस का एरोमैटिक न्यूक्लियस अपन सल्फोनेशन जे है तो अपन डिस्कशन कराएगा सुरुआत करू तो बेसिकली बेन्जीन हा स पहला न्यूक्लियस अपन घर एकदम सोपा न्यूक्लियस है कि पूरे टेक वन पार्ट ऑफ द बेन्जीन एंड द टू पार्ट ऑफ दी कॉन्सन्ट्रेटेड एस्टो एस पर अराउंड हंड्रेड पर्सेंट मटले बट नॉट पॉसिबल बट अपन नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन पर्सेंट कॉन्सन्ट्रेट एस्टो एस पर घयाव लगे तो मेजे का टेकन नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन पर्सेंट कॉन्सन्ट्रेट एस्टो एस फोर टू पार्ट वन पार्ट जर बेन्जीन घर रिएक्ट दीज टू देन बेन्जीन न्यूक्लियर अंडरगोज सल्फोनेशन मैं हेत का प्रमाण वॉटर बाहर पड़ते हैं वॉटर बाहर पड़े मुझे का होता कि रिएक्शन च डायल्यूशन होता है रिएक्शन मस सल्फोनेशन रिएक्शन जी है जान नहीं लवकर मग अपन इतने ओलियम विच कंटेन्स एट पर्सेंट फ्री सल्फोनिक सॉरी सल्फर ट्राइक्साइड तो ऐड करते एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रिएक्शन सुरू समझा अपन एक मोल बेन्जीन घोन मोल एस्टोस पर घ्रॉग एस्टोस पर टाकल रिएक्शन सुरू हो रिएक्शन सुरू जाए वॉटर मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं वॉटर मॉलिक्यूल जनरेट जाए कि जे एस्टोस पर है ना डायल्यूट हो पर्सेंटेज अपना हंड्रेड टू नाइनटी नाइन पर्सेंट पाजे पे एस्टो सुपर तैयार एस टू ओ तैयार डायल्यूशन हो सल्फोनेशन की रिएक्शन स्लो हो जर सल्फोनेशन की रिएक्शन स्लो तो रिएक्शन लवकर पूरे जा रहा है हो नहीं करते वे आर एडिंग ओलियम विच कंटेन्स एट पर्सेंट फ्री सल्फर ट्राइक्साइड ओलियम एक्चुअली सल्फर ट्राइक्साइड मिक्सर है सल्फर ट्राइक्साइड कि टाकल तो एट पर्सेंट फ्री सल्फर ट्राइक्साइड है ओलियम अपन ऐड करते जेनेकर इट विल कोप अप विथ दिस एच टू हे का एच टू ओ तैयार हो रहा है तेल कोपअप कर डायल्यूशन जे है ना डायल्यूशन का बेसिकली थामे ठीक है सीम्पली रिएक्शन का वन पार्ट और वन मोल ऑफ द बेन्जीन एंड द टू मोल्स ऑफ द एच टू एस ओ फोर विच इज अराउंड नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन पर्सेंट प्यूअर एंड वेव टू कैरी आउट द रिएक्शन रिएक्शन कैरी आउट करता वॉटर जन मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं एंड टू कोपअप विथ दिस वॉटर मॉलिक्यूल वेर एडिंग ओलियम विच कंटेन्स एट पर्सेंट फ्री सल्फर ट्राइक्साइड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रिएक्शन छोटी छोटी एक थोड़स वे रहता ऐड करते जेनेकर रिएक्शन तुम्हें पटकन कम्प्लीट होती ठीक है तो ये एक्चुअली सल्फोनेशन जे है तो मोनोसल्फोनेशन है सो इट ऑल्सो अंडर गोज फर्दर रिएक्शन विथ सिक्सटी फाइव पर्सेंट ओलियम एट एटी डिग्री सेल्सि टेम्परेचर एंड फॉर दी थ्री अवर्स देन वी वुड गेट अ मेटा सल्फोनिक एसिड मे बेन्जीन वन थ्री डायसल्फोनिक एसिड बेन्जीन वन थ्री डायसल्फोनिक एसिड एक तैयार मग तुम्हें का कराच ट्रीट दिस बेन्जीन वन थ्री डायसल्फोनिक एसिड विथ अ लाइम मे कैल्शियम कार्बोनेट बरबर ट्रीटमेंट करो अपन जेनेकर न्यूट्रलाइज हो फिल्टर करो कैल्शियम कार्बोनेट जे है तो वरतीच रा फिल्टर मीडिया वरती है मग तुम जे डायसल्फोनिक एसिड है तो ते तुम्हें का करता है कि फिल्टर आउट कर बाजूला करते हैं आता हे वर्कअप प्रत्येका वेगवेगा है भरपूर तेजे वेगवेग् प्रकार अपने वर्कअप करता है इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन द वर्कअप ऑफ ईच एंड एवरी रिएक्शन प्रत्येक रिएक्शन जो वर्कअप है तो ते वर्कअप एक्सप्लेन करना थोड़स पॉसिबल नहीं है पोक मैं संगित कि का जे मोनोसल्फोनिक एसिड तैयार बेन्जीन चलाज अपन डाई सल्फोनिक एसिड मे कन्वर्जन करू शको पर सिक्सटी फाइव पर्सेंट ओलियम वपराव लगते एटी डिग्री सेल्सि टेम्परेचर ठेवा लगता है एक तीन तास रिएक्शन जर तुम्हें कैरी आउट के लिए तुम्हारा हे जे बेन्जीन वन थ्री डायसल्फोनिक एसिड है तो मिले एकदा ये मिला कि तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन बनता ऐड करता जेनेकर रिएक्शन न्यूट्रलाइज होते मग फिल्ट्रेशन कर कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें बाहर काड़ता मग खाल जो सब्सटन्स है तला पर वॉटर वगैरह ऐडिशन कर कंपाउंड जो है तो कंपाउंड बाहर काड़ता हा जो कंपाउंड है वन थ्री डायसल्फोनिक एसिड तो ये अपना रिसोर्सिनॉल सा अपन बेसिकली यूज करो एंड रिसोर्सिनॉल इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ द डाय तर तो डाई एक इंटरमीडिएट है तो रिसोर्सिनल बनवा एक्चुअली अपना सल्फोनिक एसिड्स जे हैं तो बेसिकली लगता है हा जो कंपाउंड है बेसिकली तो मेटा हाँ मेटा जो जो कंपाउंड है बेन्जेन वन थ्री डाय सल्फोनिक एसिड इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिसोर्सिनॉल एंड रिसोर्सिनॉल इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ द डाय तो डाय बनवा मतलब प्रोसेस मतलब एक इंटरमीडिएट है ठीक है तेजन पुढ़ जो है तो मे सल्फोनेशन ऑफ द टोलिन सल्फोनेशन ऑफ द टोलिन तो अपन जस बेन्जीन च बगित तस टोलिन चन सल्फोनेशन है हियर ऑल्सो वी हैव टू यूज अराउंड नाइनटी फाइव पर्सेंट एच टू एस ओ फोर इफ वी मेन्टेन द लो टेम्परेचर देन सल्फोनेशन विल गोज टू द अर्थोपोजिशन डॉमिनेट दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट 
this will be the major product and uh, if we uh, hit this uh, hit to this reaction then uh, sulfonation will go to the para position so para product will be the major product para product will be the major product okay so basically uh, he is sulfonation is sulfonation of toluene it takes place more rapidly as compared to the benzene tar he asa ka hot asel tar ithe jo hai to electron releasing group hai so it uh, releases the electron density towards the benzene and therefore electron density at these carbons increases ya carbon la artho carbon ani meta carbon electron density jast aste as compared to the benzene karan itun baharun electron density push karnara ithe kutla tar ek group hai to manje ch3 group hai आणि त्याच्यामुळे या पोझिशनला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जी आहे ती जास्त आहे या कार्बनला अँड देअर फोर दिस कार्बन्स बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच अँड द रिॲक्शन कॅरी आउट रॅपिडली तर तिथे तुमची सल्फोनेशन जे आहे ते फास्ट होतं ठीक आहे आणि तुम्हाला पॅरा आणि मेटाटोलिन सल्फोनिक ॲसिड जे आहे तर पॅरा आणि मेटाटोलिन सल्फोनिक ॲसिड हा जो प्रोडक्ट आहे तो मिळतो लो टेम्परेचर असेल तर आर्थो सॉरी आर्थो मेटा नॉट मेटा आर्थो असेल ॲक्च्युली तर ॲट द लो टेम्परेचर आर्थो प्रोडक्ट विल बी मेजर बट इफ यू इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन वी विल गेट द पॅरा प्रोडक्ट तर तुम्हाला तिथं काय मिळणार आहे की पॅरा प्रोडक्ट मिळणार आहे सो दिस इज अबाउट द सल्फोनेशन ऑफ द टोलिन जसं तुम्ही बेन्झिनचं बघितलं तसं टोलिनचं सल्फोने सल्फोनेशन जे आहे सो दॅट ऑल्सो वी कॅन कॅरी आउट ठीक आहे सो देन द सल्फोनेशन ऑफ द नॅपथालिन आता कारण मी थोडस फास्ट काय घेतो इथं खूप सारे भरपूर वेगवेगळे न्यू ॲरोमॅटिक न्यूक्लियस घेऊ शकतो हिट्रोसायकलिक कंपाऊंड घेऊ शकतो आणि त्याचे मग आपण वेगवेगळे जे डाय इंटरमिडिएट्स आहेत तर ते बनवू शकतो ठीक आहे तर त्याच्यामुळे जनरली आपल्याला थोडंसं प्रत्येक इंटरमिडिएटला जरा जरासं काय करावं लागेल टचअप करावं लागेल त्याच्यामुळे थोडंसं काय की मला फास्ट घ्यावं लागते तर आता जर आपण नॅपथालिन बघितलं तर नॅपथालिन जर घेतलं तर नॅपथालिन मध्ये पण तसंच आहे की जर आपण एटी डिग्री सेल्सिअसला नॅपथालिन जर कॉन्सन्ट्रेट एस टी ओ सोबर जर ट्रीट केलं नाईन्टी सिक्स टू नाईन्टी एट पर्सेंट कॉन्सन्ट्रेट एस टी ओ सोबर देन यू विल गेट नॅपथॅलिन अल्फा सल्फोनिक ॲसिड म्हणजे दिस सल्फोनेशन विल बी गोज टू द अल्फा पोझिशन नॅपथॅलिनच्या अल्फा पोझिशनला म्हणजे काय होईल की सल्फोनेशन जाईल आणि यू विल गेट द मेजर प्रोडक्ट दॅट इज नाईन्टी एट पर्सेंट प्रोडक्ट हा तुम्हाला अल्फा सल्फोनिक ॲसिडचा मिळेल आणि जर आपण जर हिटिंग वाढवलं म्हणजे इन्स्टेड ऑफ टू हिट एटी डिग्री सेल्सिअस सपोज वी हिटेड टू वन फिफ्टी डिग्री सेल्सिअस ठीक आहे देन द रिएक्शन विल गो टू द बेटा पोझिशन रिएक्शन विल गो टू द बेटा पोझिशन म्हणजे इन्स्टेड ऑफ द अल्फा पोझिशन और अल्फा किंवा नॅपथॅलिन अल्फा सल्फोनिक ॲसिड यू विल गेट अ नॅपथॅलिन बेटा सल्फोनिक ॲसिड कधी वेन वी हिट द वेन वी हिट ॲट द टेम्परेचर ऑफ वन वन फिफ्टी डिग्री सेल्सिअस एकशे पन्नास डिग्री सेल्सिअस जर तुम्ही हिटिंग केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे तर बेसिकली हा कंपाऊंड मिळणार आहे आणि जर तुम्ही ऐंशी डिग्री हिटिंग केले आठ एट आवर्स देन यू विल गेट अल्फा सल्फोनिक ॲसिड ठीक आहे एकदा अल्फा सल्फोनिक ॲसिड तयार झालं की ट्री टी टू इथं लाईम जसं पाठीमागच्या रिॲक्शन बरोबर बघितलं न्यूट्रलाईज करतात लाईमनं आणि परत वॉटरमध्ये ॲड करून काय केलं जातं की तो कंपाऊंड जो आहे तो आयसोलेट केला जातो सिमिलरली इथं पण तसंच आहे हा जो प्रोडक्ट आहे बिटा सल्फोनिक ॲसिडचा इट इज आयसोलेटेड बाय ॲडिंग अ सोडियम क्लोराईड जे आपलं नॉर्मल टेबल साल्ट आहे ते ॲड केलं का ह्याचा साल्ट तयार होईल या कंपाऊंडचा आणि हा साल्ट तयार झाला का तो साल्ट तुम्ही फिल्टर करायचा आणि त्याला वॉशिंग दिलं का तुम्हाला काय होईल की तुमचा हा जो प्रोडक्ट आहे तो साल्टच्या फॉर्ममध्ये मिळणार आहे ठीक आहे तर बऱ्याच वेळा इथं पण काय करतात की ॲट द एंड ऑफ रिएक्शन वेर ॲडिंग द ओलियम टू फास्ट अन द रिएक्शन रिएक्शनचं स्पीड वाढवण्यासाठी आपण याच्यामध्ये काय करतो की ओलियम जे आहे ते ओलियम बेसिकली काय करतो ॲड करतो हे बघा हे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन मी तुमच्याबरोबर शेअर करतो त्यामुळे तुम्हाला वाचण्यासाठी जे मटेरियल आहे तर त्याची काही चिंता राहणार नाही तर हे मटेरियल तुम्हाला वाचायला रेडी मिळू शकतं ठीक आहे पुस्तक वाचण्यापेक्षा हे तुम्हाला अजून काय होईल की थोडंसं सोपं जाईल आता बघा तुम्हाला जे नॅपथॅलिन आहे तर नॅपथॅलिन मधले इम्पॉर्टंट कंपाऊंड्स कुठले आहेत बघा डाय इंटरमिडिएटसाठी तर वन फाय सब्स्टिट्युएड सल्फॉनिक ॲसिड आहे हे इम्पॉर्टंट आहे किंवा वन सिक्स आहे टू सिक्स पोझिशन्स आहे आणि टू सेवन पोझिशन्स आहे हे चारही प्रकारचे जे इंटरमिडिएट्स आहेत नॅपथॅलिनचे तर हे चारही प्रकारचे इंटरमिडिएट्स आपल्याला बेसिकली बनवता येतात तर जनरली बघा इथं जे आहे ते आपण सुरुवातीला जे बनवले ते वन फाय पोझिशनचं बनवलं हे वन पोझिशन आहे टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन अँड एट नाईन आणि टेन हे पोझिशन असतील ठीक आहे तर दिज आर द पोझिशन्स ऑफ दी इच कार्बन ऑफ दी नॅपथॅलिन 
जर आपण थर्टी पर्सेंट वोल्युम घेतलं आणि एटी डिग्री सेल्सिअस जर हिटिंग केलं एट आवर्ससाठी आणि तुम्हाला मग काय होईल की वोल्युम जे आहे ते थर्टी पर्सेंट घ्यावं लागेल ठीक आहे आणि एटी डिग्री सेल्सिअसला एट आवर्ससाठी जर तुम्ही हिटिंग केलं तर यू विल गेट अ डाय सल्फॉनिक नॅपथॅलिन नॅपथॅलिन डाय सल्फॉनिक ऍसिड ठीक आहे नॅपथॅलिन डाय सल्फॉनिक ऍसिड आणि जनरली हे जे आहे सो इट इज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपाउंड इन द प्रिपरेशन ऑफ द स्टॅबिलाइज डायझोनियम साल्ट डायझोनियम साल्ट बनवण्याच्या प्रोसेसमध्ये इम्पॉर्टंट इंटरमिडिएट आहे हा आणि इट इज मोस्ट कन्व्हिनियंटली प्रिपेअर्ड बाय सल्फोनेटिंग नॅपथॅलिन नॅपथॅलिन न सल्फोनेटिंग करतात ऍक्च्युली थर्टी पर्सेंट वोल्युम वापरून एटी डिग्री सेल्सिअसला एट आवर्स आणि जनरली मग काय करतो आपण ऑन डायल्युशन विथ अबाउट फोर पार्ट ऑफ वॉटर म्हणजे हे रिॲक्शन कम्प्लीट झाली यू हॅव टू पॉवर दिस रिॲक्शन मिक्सर इन द फोर पार्ट ऑफ दी वॉटर फोर पार्ट म्हणजे काय की जेवढे तुम्ही रिॲक्शन लावले त्याच्या चार पट जास्त पाणी घेऊन तुम्ही काय करता त्याच्यामध्ये हे रिॲक्शन मिक्सर जे आहे ते बेसिकली काय करतो आपण ओततो आणि रिॲक्शन मिक्सर त्यामध्ये ओतलं की तुम्हाला मग याचे क्रिस्टल्स दिसतील वेन वी पॉवर द रिॲक्शन मिक्सर इन द वॉटर यू विल फाइंड द क्रिस्टल्स आणि ते क्रिस्टलचं मग तुम्ही काय करू शकता की फर्दर प्युरिफिकेशन सुद्धा करायची बऱ्याच वेळा गरज नसते म्हणजे ज्या ज्यावेळेस गरज आहे तर त्या त्यावेळेस तुम्हाला फर्दर प्युरिफिकेशन जे आहे या रिॲक्शनचं तर ते बेसिकली करावं लागेल हे बघा असंच तुम्हाला आता इथं पाठीमागे जे मी दाखवलेलं आहे इथं बघा वन फाईव्ह आहे त्याच्यानंतर वन सिक्स आहे टू सिक्स टू सेव्हन हे सगळे सल्फोनिक ऍसिड जे आहेत ना आपण वेगवेगळ्या टेक्निकनं बनवू शकतो ठीक आता इथं वन सिक्स डाय सल्फोनिक ऍसिड बनवलेलं आहे बघा तर वन सिक्स डाय सल्फोनिक ऍसिड जे आहे तर ते बेसिकली कसं बनवलंय बघा इथं पण ओलियम वापरले फक्त टेम्परेचर जे आहे ते वन सिक्स्टी डिग्री सेल्सिअस आहे वन सिक्स साठी वन सिक्स्टी सिक्स्टी डिग्री सेल्सिअस ठीक आहे आणि नऊ तास तुम्हाला हिटिंग करावं लागेल नाईन आवर्स आता हे दोन प्रकारे बनवत आहे तर डायरेक्टली तुम्ही काय केलंय नॅपथॅलिन घेतलंय आणि त्याच्यापासून बनवलंय किंवा तुम्ही काय केलं बेन नॅपथॅलिन अल्पा सल्फॉनिक ऍसिड घेतलं याला आपण नॅपथॅलिन अल्पा सल्फॉनिक ऍसिड म्हणतो आणि त्याच्यामध्ये त्याला पण तुम्ही जर फर्दर रिॲक्शन केली ओलियम घेऊन वन सिक्स्टी डिग्री सेल्सिअसला तरी पण तुम्हाला काय मिळू शकतं की हे जे वन सिक्स पोझिशनचं जे सल्फॉनिक ऍसिड आहे तर ते मिळू शकतं म्हणजेच काय की नॅपथॅलिन वन सिक्स डाय सल्फॉनिक ऍसिड असं म्हणतो आपण नॅपथॅलिन वन सिक्स डाय सल्फॉनिक ऍसिड दिस काम नॅपथॅलिन वन सिक्स डाय सल्फॉनिक ऍसिड तर हा कंपाउंड आपण बनवू शकतो फक्त टेम्परेचर जे आहे ते वन सिक्स्टी आहे आणि ओलीम वापरायचं नऊ तास तुम्हाला रिॲक्शन करायचे इथं पण तसंच आहे हे रिॲक्शन एकदा झाली की रिॲक्शन झाल्यानंतर स्क्रीन दिसत नाहीये का तुम्हाला स्क्रीन स्क्रीन दिसत नाही स्क्रीन स्टॉप झाली अरे किती वेळ झालं अरे बाळा मग सांगायचं पटकन कोणीतरी ओपन करायचं आणि मग सांगायचं चेक करा दिसते का नाही दिसत सर दिसायला फक्त मला पाठीमाग मी घेतो कुठपर्यंत दिसली होती मला एकदा सांगा तुम्ही नुसतं ऐकायला लागलाय माझं मी काय सांगतोय अवघड आहे की सांग हे दिसलेलं नाही हा इथं स्टॉप झाला असणार आहे बहुतेक नाही नाही हे क्लिअर का होत नाही ऍक्च्युली इथं काहीतरी प्रॉब्लेम झाला हे बघा सल्पोनेशन ऑफ बेन्झिन इथं आलाय का हाय त्याच्यापुढे हे झालं होत अरे तुम्ही मला लवकर सांगितलं असं काय असेल तर पटकन अनम्यूट करून बोलायचं रे कारण मेसेज कडे माझं लक्ष जात नाही प्रत्येक वेळेस मी मेसेज आता बघितला खरं आपल्याकडे तीन मिनिट राहिले आता ठीक आहे आपण काय करूया आता थोडस मी आता हे बघा हे हे दिसलेलं तुम्हाला स्क्रीन सल्पोनेशन रूल्स हो सर दिसलेली ठीक आहे हे दिसलेली स्क्रीन सल्पोनेशन क्लोरिन क्लोरोबेन्झिन असेल तर कुठं जाईल ते रिॲक्शन 
ऑलरेडी सिंपल रिएक्शन अगोदर तुम्हें सल्फोनेशन बगित एच टू एसो दोन भाग घता एक भाग बेन्जीन का एच टू एसो पर जे है अराउंड नाइनटी नाइन पर्सेंट प्युअर लगते तुम्हारा मग ये एडिशनल अपन ओलियम एट पर्सेंट सल्फर ट्राइक्साइड टाकून रिएक्शन करू शो तो दोनों वेज है अपने रिएक्शन कराएगा वॉटर तैयार होता है वॉटर मु होता कि रिएक्शन चुनाव डायल्यूशन होता है सल्फोनेशन की रिएक्शन स्लो होती हो ओलियम टाको सल्फर ट्राइक्साइड एट पर्सेंट मैं करू शो कि मोनो बेन्जीन मोनो सल्फोनिक एसिड बनो मैं ये पर ओलियम एड के एटी डिग्री सेल्सि तीन तास जर हि रिएक्शन तर तुम्हारा मग का बेन्जीन वन थ्री डाय सल्फोनिक एसिड मेटापोजिशन च अजु एक सल्फोनेशन हो ही रिएक्शन तथे तुम्हारा बढ़ा मिले तर हा जो प्रोडक्ट है तो रिसोर्स यूनल बनवा हा प्रोडक्ट खूब महत्व महत्व है रिसोर्स यूनल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट इंटरमीडिएट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सीथिस ऑफ दी वैरियस डाइज रिसोर्स यूनल बनवा हा जो इंटरमीडिएट है तो बनवा लगत एकदा का हा रि हि रिएक्शन कि मग कैल्शियम कार्बोनेट टाकून हा रिएक्शन से न्यूट्रलाइजेशन किया मग तुम जो प्रोडक्ट है तर तो बेसिकली काय केला जातो की म्हणजे इथं फिल्टर केलं जातं आणि कॅल्शियम कार्बोनेट वरती राहील फिल्टर मीडियावरती आणि मग तुमचा जो प्रोडक्ट आहे तो काय की तुम्हाला फिल्टरेट मध्ये तुमचा प्रोडक्ट मिळेल ठीक आहे तर इथं त्यानंतर सल्फोनेशन ऑफ टोलिन आहे तर टोलिनचं सल्फोनेशन हे बेंजिन पेक्षा फास्ट होतं कारण टोलिन मध्ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आहे किंवा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे आणि ज्याच्यामुळे अर्थो आणि पॅरापोशन कार्बनची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढते आणि जनरली काय की इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढल्यामुळे कार्बन तो जो है अर्थो पैरा चाहता कार्बन इट विल रिएक्ट फास्ट विथ सल्फर ट्राइक्साइड सल्फोनेशन फास्ट हो लो टेम्परेचर लर्थो प्रोडक्ट हा मेजर हाई टेम्परेचर पैरा प्रोडक्ट जो है तो मेजर है टोलिन केस मध्य नैप्थलिन है तो बेसिकली नैप्थलिन च सल्फोनेशन जे है तो वन फाइव वन सिक्स टू सेवेन टू सिक्स जे सब्सटीट्यूट कंपाउंड है तो इम्पॉर्टंट है एज फार एज कन्सर्निंग डाय इंटरमीडिएट ठीक है तर इथे एटी डिग्री सेल्सिअसला जर नॅप्थॅलिन आपण रिएक्शन केली आठ तास तर तुम्हाला काय होतं की नॅप्थॅलिन अल्फा सल्फोनिक ऍसिड मिळतं म्हणजे इथं सल्फोनेशन हे अल्फा पोजिशनला होतं ठीक आहे आणि जर दीडशे डिग्रीला रिएक्शन केली तर तुम्हाला अल्फाच्या ऐवजी बेटा पोजिशनला काय होईल की सल्फोनेशन होणार आहे तर याच्यामध्ये बघा वन फाईव्ह पोजिशन डायसल्फोनिक ऍसिड वन सिक्स टू सिक्स आणि टू सेव्हन हे चार इंटरमिडिएट जे आहेत तर ते खूप महत्वाचे आहेत डाय इंटरमिडिएट बनवण्यासाठी हे चार कंपाऊंड त्याच्यामुळे चारीच आपण कसं बनवतो ते बघत होतो तर आपण थर्टी पर्सेंट ओलियम घेतला आणि एटी डिग्री सेल्स एटी डिग्री सेल्सिअसला आठ तास जर हिटिंग केलं तर तुम्हाला हा बेसिकली वन फाईव्ह बेन्झिन वन फाईव्ह नॅप्थॅलिन डायसल्फोनिक ऍसिड जो आहे तर तो बघायला मिळेल त्याच्यानंतर वन सिक्स्टी डिग्री सेल्सिअसला जर आपण